ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பருப்பு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம எதில் வந்து ஒரு கப் அரிசி எடுக்கிறோமோ அதில் வந்து கால் கப் துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்குங்க நீங்கள் எதில் அலக்குறீங்களோ அதில் ஒன்றுக்கு கால் கப் துவரம் பருப்பு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கழுவி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு அரிசி பருப்பு நல்லா ஊறு ஊறுனாக்கா நம்மளுக்கு சாதம் வந்து கொஞ்சம் குழைவாக வெந்து வரும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அரிசி வந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா கழுவி வ தண்ணி வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் வந்து உங்க விருப்பம் தான் உங்களுக்கு வேணா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அது சேர்க்கணும்னு தான் கிடையாது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து அதோட குறைவா வெந்தயம் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கவும் ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா மட்டும் நான் முழுசாக சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் பெரிய வெங்காயம் தான் சேர்க்குறேன் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கவும் ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் மிளகா மிளகாய் தூள்லாம் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கவும் பச்சை மிளகா நான் மூணு பச்சை மிளகா வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கீரி போட்டிருக்கேன் கூடவே ஒரு பத்து பல் பூண்டும் ரெண்டு ரெண்டாக கீரி போடுறேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் கீரி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே நல்லா வதங்கணும்லாம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம இது கூடவே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து ரொ ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது பருப்பு சாதத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒன்று மட்டும் போதும் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கல் உப்பு தான் சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம உப்பு சேர்த்து வதக்கும்போது நல்லா குழைவாக வெந் வதங்கும் உப்பு காரெல்லாம் உங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கவும் நம்ம இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து எல்லாமே நல்லா வதங்கணும்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரிக்கிங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒன்றுக்கு ரெண்டு நம்ம சாதம் வைக்கும் போது எப்படி தண்ணி வைப்போமோ அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு ரெண்டு அளவே ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து கூடவோ குறைவோ இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இன்னொன்று உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் காரம் போதாது அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த காரமே போதுன்னா நீங்கள் வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நான் வந்து எனக்கு மிளகாயுடைய காரமே போதும் அதனால் நான் எதுவும் சேர்க்கல இப்போ நீங்கள் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கடைசியாக உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ண பிறகு நான் வந்து பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வந்து நம்மளுக்கு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கதிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் சாதத்தோடு சேர்ந்து வே சேர்ந்து வெந்து வரும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு நம்ம எப்படி சாதத்துக்கு விசில் விடுவோமோ அந்த மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் விட்டு எடுத்துகிட்டு உடனே ஓப்பன் பண்ணுறாதீங்க ஒரு எத்தனை விசில் வைப்பீங்களோ அத்தனை விசில் வச்சுட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சில் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தம் போட்டால் மாதிரி இருக்கும் கடைசியாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா சாதம் நல்லா குறைவாகி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து நான் விசில் வந்த பிறகு காமிக்கிறேன் ஆமாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ தேவைனாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் மேலே வேண்டானாலும் பரவாயில்ல இன்னும் நெய் விட்டால் நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் போல் கூடவே நீங்கள் கொத்தமல்லி கீரையும் துவைக்கலாம் 
நீங்க வந்து சாதம் வந்து நம்ம உடனே ஓ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து வித விதையாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தம்பில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல குழைவாக கிடைக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸில் கூட வச்சு அனுப்பலாம் நல்லா நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களும் வந்து வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ